Nej, men kolla vilka fina blommor. 3 för 60 kronor. Mm. Är det billigt tycker ni? Så där va? Alltså pröva att pruta lite. Du, är det okej okay med att få de här blommorna för, låt säga, 40 spänn? Ska vi se vad som händer. Nej, men du kan få dem för 50. 50 spänn ska jag slå till. Ja, för de här fina blommorna det får du väl vara värt. 50 spänn, vi säger det. Frågan är, hur stor rabatt har jag egentligen fått nu? Jag vet att jag har fått dem för 50 kronor, så jag har ju fått 10 kronor i rabatt. Men hur mycket motsvarar det i sänkning i procent? Det ska vi kolla på nu. Jag vet att rabatten... Rabatten är 10 kronor. Okej. Okay. Och det ordinarie priset var 60 kronor. För att räkna ut en procentuell förändring så brukar man göra på det här sättet. Förändring i procent det är samma sak som att du tar hur mycket något har minskat och så delar du det med det priset som var från början. Om det skulle ha varit en höjning hade du gjort på samma sätt att du hade tagit ökningen delat med det som var från början. Och det brukar man uttrycka på det här sättet att man tar förändringen delat på det gamla värdet. Så, förändringen var ju 10 kronor. Och det gamla värdet var ju 60 kronor, eller hur? Kvar får jag då, om jag tar en miniräknare och räknar ut det här, så blir det samma sak. Om man kan titta först så blir det en sjätte del. Men med miniräknare får jag ju 0, 1, 6, 6 och så fortsätter det. Det här avrundar jag nu till 0,17. Och 0,17 med förflyttning två steg så får jag det i procent. Alltså rabatten jag fick genom att pruta det var 17%.